আমাদেরকে প্রচুর শেখানোর চেষ্টা করা হয় যে কীভাবে জিনিসপত্র সুন্দর মতো মনে রাখতে হয় কীভাবে আরও ভালো মতো মেমোরাইজ করতে হয় এটার উপর অনেক কন্টেন্ট আছে প্রচুর কোর্সেসও আছে কিন্তু আমার মনে হয় ইকুয়ালি ইফ নট মোর ইম্পর্টেন্ট ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কীভাবে জিনিসপত্র কিংবা কনসেপ্ট কিংবা মোর ইম্পর্টেন্টলি মানুষকে ভুলে যাওয়া যায় ইটস ভেরি ভেরি ফান্ডামেন্টালি ইম্পর্টেন্ট এখন জিনিসটা এমন না যে খালি আমাদের অতীতের মানুষজনকে ভুলে যাওয়ার জন্য আমরা শিখব যে কীভাবে ভুলে যেতে হয় বা রাদার অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্ট কিংবা রিলার্নিং সব কিছুর জন্য কীভাবে ভুলে যেতে হয় এটা ফান্ডামেন্টালি একটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট বাট আমি জানি যে কেন জিনিসটা শেখানো হয় না কেউ যদি আজকে একটা কোর্স লঞ্চ করে যে আজকে আমরা শিখব যে কীভাবে আপনি ভুলে যেতে পারেন আপনার পছন্দ মতো ইচ্ছা মতো বিভিন্ন কনসেপ্ট মেমোরিজ আপনি মুছে দিতে পারেন মাথা থেকে যদি এটা বলে অনেকে হাসবে যে ভাই আমি তো আমার কাজের জিনিসই মনে রাখতে পারতেছি না আর আপনি আসছেন ভুলে যেতে হয় কেমনে শিখাইতে বাট ইফ ইউ রিয়েলি থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট আমাদের সোসাইটিতে প্রচুর মানুষ স্পেশালি আঠারো থেকে চব্বিশ কিংবা ষোলো থেকে চব্বিশ ছাব্বিশ কিংবা যাদের ব্রেক আপ হয় প্রচুর মানুষ এখান থেকে মারাত্মকভাবে বেনিফিটেড হইতে পারে যদি তাদেরকে শেখানো হয়তো কীভাবে ভুলে যাওয়া হয় এবং ইটস নট অনলি অ্যাবাউট ব্রেক আপস অ্যান্ড এক্সেস বিভিন্ন কনসেপ্ট আমাদের মাথায় ভুল থাকে যেটি ছোটোবেলা থেকে কেউ আমাদের মাথায় ইনস্টল করে যে মানুষ খারাপ কিংবা কখনো ট্রাস্ট করবো না কিংবা মানুষের সবসময় ইউজ করার চেষ্টা করবো তো দেয়ার আর মেনি কনসেপ্ট যেটা আমাদের ভিতরে এত গভীরে চলে যায় যেটা আমরা চাইলেও আনলার্ন করতে পারি না কিংবা এটা আমাদের মনে কনফ্লিক্ট তৈরি করে কিংবা মনে করো আজকে সকালবেলা রাস্তা যাওয়ার পথে কারোর সাথে রাস্তায় জ্ঞান জ্যাম হইলো টোটালি একটা স্ট্রেঞ্জার এখন এই স্ট্রেঞ্জার অফকোর্স সে ভুল লেনে ছিল সে সম্পূর্ণ ভুল ডেফিনেটলি আমি ধরলাম তুমি রাইট ও ভুল বাট ওই রাগটা কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে থাকবে তুমি যতবার চিন্তা করবা ওই সিচুয়েশানটা যে সে লেন ক্রস করে তোমার সামনে চলে আসছে পারলে তোমারই বিপদ হইতো এমন একটা অবস্থা তুমি যতবার চিন্তা করবো ওই একই রাগে তুমি আবার আবার আহত হবা আরও বেশি রেগে যাবা তুমি যদি জিনিস ভুলে যেতা হওয়ার সাথে সাথে তাহলে কিছুই হইতো না তুমি আবার ওই সেম রাগে রাগতা না তুমি তো সতর্ক এমনি দিতে না তো আমাদের লাইফে প্রতিনিয়ত এমন অনেকগুলো জিনিস হয় যেগুলো ভুলে যেতে পারলে খুব ভালো হইতো বাট কীভাবে ভুলে যেতে হয় এটা নিয়ে আমাদের কোনো দিনে শেখানো হয় না এবং রাদার আমরা বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় জিনিস মনে রাখি যে কখন উষ্টা খায় পড়ছিলাম মানুষের সামনে কখন একটা ফালতু যোগ বলছিলাম যেটা কেউ হাসে নাই এগুলো জিনিস আমাদের মনে থাকে কিন্তু প্রয়োজনীয় জিনিস আমরা মনে রাখার চেষ্টা করতেছি যে কী থিওরি আছে কী ফর্মুলা আছে প্রিন্সিপালস আছে ওগুলো আমাদের মনে থাকে না সো প্রয়োজনীয় জিনিস আমরা মনে রাখতে পারি না অপ্রয়োজনীয় জিনিস আমরা ভুলতে পারি না এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিস খালি পড়াশোনা না আর অনেকগুলো মেমোরিজ যেটা আমাদের মাথায় আটকে থাকে এটির উপর বিভিন্ন মুভিও আছে যেখানে তোমার দেখা যে মেমোরি ইরেজ করে দিচ্ছে মেমোরি সরাই ফেলতেছে যেন ওই মেমোরিটা বারবার একটা মানুষে আঘাত না করতে পারে কিছু মানুষ তাদের শৈশবের কিছু মেমোরি কিংবা আমরা যেটা সাইকোলজি ভাষায় যেটাকে বলি আমরা ট্রমা বলি অনেকে বলতে পারো পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার বলতে পারো এগুলো মূলত আমরা একটা মেমোরিকে বারবার রিওয়াইন করতে থাকি রিপিট করতে থাকি টু দ্য পয়েন্ট যে মেমোরিটা থাকে না বা রিয়াকশানটা আমাদের মনে আমাদের শরীরে রয়ে যায় আমার স্টিল স্ট্রেসড হয়ে যাই ট্রমাটাইজড হয়ে যাই আমরা জানি না জিনিসটা কোথ থেকে আসতে চাই তো ইটস এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটা শেখা যে কীভাবে জিনিসপত্র ভুলে যেতে হয় যেগুলো তুমি চাও না তোমার মাথায় থাকুক তোমার সত্তায় আর অবশিষ্ট থাকুক ঠিক আছে সো আমার পিচ শেষ যে কেন ভুলে যেতে হবে কেন ওয়াইজ দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড আই বিলিভ আমি জানি না আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু আন্ডার মাইন ইউ আমার মনে হয় যদি কোচিং সেন্টারে একটা স্যার হইতো আমি হয়তো বা এখন বলতাম ও তোমরা তো এখন জানতে চাও যে কীভাবে ব্রেক আপ হইলে ভুলে যাওয়া যায় হ্যাঁ ক্লাস হয়তো অনেকে হাসবে বাট আই ওয়ান্ট টু রেসপেক্ট ইউ তাই আমি সবগুলো কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করতে চাই অ্যান্ড ডোন্ট ওয়ান্ট মেক সিলি চাইল্ডিশ জোস বাট দেন এখানে চাইল্ডিশ জোকে যদি হাসো ওয়ার্স ওয়ার্স এনিথিং রং অ্যাবাউট দ্যাট তাই না নাথিং রং উইথ দ্যাট ইটস জাস্ট লাইফ তো সবার ফার্স্টে আজ হচ্ছে অ্যাবাউট ফরগেটিং পিপল তো অনেকজন মানুষ যখন ইয়াং থাকে হয়তো বা তারা কোনো একটা মানুষকে পছন্দ করলো বাট তারা ভুলে যেতে পারতেছে না হয়তো বা তাদের মধ্যে ব্রেক আপ হয়েছে কিংবা ওই মানুষ হয়তো আরেকজন মানুষকে সিলেক্ট করছে নো ম্যাটার ওয়াট দ্য রিজন মেবি মারাও যেতে পারে ঠিক আছে হইতেই পারে জিনিসটা সো অফকোর্স একটা মানুষ হয়তো তোমার লাইফ থেকে চলে গেছে এখন ওই সময়ে একটা জিনিস দুইটা জিনিস আই গেস বোঝে খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে একটা কথা আছে বাংলাতে যে চোখের আড়ালে তো মনের আড়ালে তো একটা মানুষ যখন আমাদের লাইফে অনেকক্ষণ ধরে থাকে আমাদের চিন্তায় ভাব
পাগলামি না সরি জিনিসটা অফেন্সিভ হয়ে যেতে পারে তাহলে ইমোশনালি অনেক জিনিস কাজ করে ফেলে অনেক জিনিসপত্র করে ফেলে সো তাদের মাথায় যদি এইটা যদি রাখতো যে জিনিসটা তিন মাস পর কমে যাবে ছয় মাস পর আরও নাই হয়ে যাবে এক্সপোনেন্সিয়ালি নাই হয়ে যাবে জিনিসটা এক বছর পর দুই বছর পর হ্যাঁ তোমার মাঝে মাঝে মনে হইতে পারে বাট মোরাললেস এটা তোমার লাইফে আর হ্যাম্পার করবে না এমন একটা কর্নারে ব্রেন এই জিনিসটাকে পাঠিয়ে দেবে এমন তো ব্রেন অনেক স্মার্ট আছে এখন তোমার ব্রেনকে তুমি স্মার্ট ভাবলে তুমি কি নিজেকে স্মার্ট ভাবতেছ না কি না দ্যাটস এ ফিলোসফিক কোয়েশ্চেন ইন অ্যান্ড অফ ইট সেলফ বাট জিনিস হচ্ছে ব্রেন বুঝে যে কোন মেমোরিটা মোটামুটি চলে যাওয়ার মতো সো ব্রেন একটা সময় জিনিসটাকে একটা মনের কর্নারে পাঠায় দেয় সব ক্ষেত্রে জিনিসটা হয় না তুমি হাতন জিজ্ঞেস করতে পারো ভাই যদি ব্রেন আসলে তো স্মার্ট হয় যে কোনো মেমোরি আমাদের যদি জন্য যদি খারাপ হয় তাহলে ব্রেনটা সব মেমোরি কেন সে লক আপ করে ফেলে না কিছু মেমোরি কেন আমাদের বারবার চলে আসে এর আনসার হচ্ছে ব্রেন ঠিক বুঝে না যে কোন মেমোরিটা আসলে তোমাকে আঘাত দিচ্ছে এবং কোন মেমোরিটা ইম্পর্টেন্ট মাঝে মাঝে কিছু মেমোরি তোমার মনে থাকে যেগুলো তোমার জন্য ইম্পর্টেন্ট বলে ব্রেন মনে করে তাই ব্রেন বারবার জিনিসটা রিপিট করায় দেয় ফর এক্সাম্পল মনে করো তুমি উষ্টা খেলা কিংবা তুমি একটা ফালতু যোগ বললা যেটাতে কেউ হাসে নাই ইটস ইট ওয়াজ ইম্বারেসিং তোমার ব্রেন ভাবছে যে ও আমার আশপাশে মানুষ ছিল এটা আমার জন্য খুব খারাপ একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল তাহলে ইটস এ হস্টাইল এনভায়রনমেন্ট হস্টাইল সিচুয়েশন তো ব্রেন সবসময় মনে করাই দিবে সো দ্যাট তুমি নিজেকে আবার ওই সিচুয়েশনে না ফেলে দাও ইটস নট লাইক যে ব্রেন ইচ্ছা করে তোমাকে প্যারা দিচ্ছে ইট জাস্ট ব্রেন ডিফারেন্সিয়েট করতে পারে না যে কোনটা হার্মলেস আর কোনটা হার্মফুল ইভেন্ট তাই তুমি নিজেকে মনে করাই দিতে পারো জিনিসটা যে আচ্ছা নাথিং ব্যাড হ্যাপেন ইট ওয়াজ জাস্ট ইম্বারেসিং ফর মি মানুষজন আসে মোস্ট অফ দ্য টাইম মানুষ খেয়ালও করে না এবার তুমি যদি চিন্তা করে দেখো তুমি যে খালি মানুষের সামনে উষ্টা খাও নেই তোমার সামনে মানুষ উষ্টা খাইছে তুমি কয়েকবার মনে করে তুমি রিপিট করো ওই যে ওই দিন ওর উষ্টা খাইছিল আরে না ওই বারো তারিখ ও ওইখানে উষ্টা খাইছিল না তুমি মনে করো না মোস্ট লাইকলি তুমি এটা মনে করো না এবং সেম মানুষ তোমাকে নিয়ে খুব একটা মনে করে না আমার একটা খুব হামলিং একটা এক্সপিরিয়েন্স যখন তুমি বুঝতে পারবা যে গোটা দুনিয়ার খুব বেশি মানুষ তোমার সম্বন্ধে খুব একটা কেয়ার করে না তুমি বড় হ্যাডম হইলেও খুব একটা মানুষ তোমাকে নিয়ে কেয়ার করে না আসলে এই লেভেলে কনসেপ্টচুয়ালি তোমাকে নিয়ে চিন্তা করে বাট মানুষ হিসেবে তোমাকে চিন্তা করে না ইভেন সেলিব্রিটিস দে আর কনসেপ্টস অ্যাট আফটার সাম পয়েন্ট কনসেপ্ট হিসেবে মানুষ তাদেরকে চিন্তা করে মানুষ হিসেবে তাদেরকে চিন্তা করে না বাট যাই হোক সো আমার ছিল হচ্ছে ভুলে যাওয়া রিলেটেড ঠিক আছে সো ফার জিনিস যেটা তোমার বুঝে রাখা দরকার সেটা হচ্ছে একটা মানুষ যখন তোমার লাইফের প্রতিদিন থাকতেছে না ইভেন্চুয়ালি তুমি মানুষটাকে ভুলে যাবো মোটামুটি মাঝে মাঝে এ হঠাৎ করে একটা দিন আসবে যখন তুমি ভাববা ও আমি তো এই মানুষটাকে কত সাত দিন ধরে চিন্তাই করি নেই ওয়াও অ্যান্ড সাডেনলি ওই মোমেন্টে যেই মোমেন্টে তুমি নিজেকে ক্যাচ করবা ও আমি তো এই মানুষটাকে নিয়ে গত দশ দিন চিন্তা করি নেই তিরিশ দিন চিন্তা করি নেই ওই মোমেন্টে তুমি রিয়ালাইজ করবা ও আমি তো এই মানুষটাকে ছাড়া থাকতে পারবো অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য মোমেন্ট ওয়েন ইউ ম্যাচিওর আপ একটা মনের কর্নারে ইফ ইউর রোম্যান্টিক্যালি অ্যাটাচ টু দ্যাট পার্সন হয়তো তোমার মনে একটা কর্নারে থাকতে পারবে একটা গিল্ট ফিলিং থাকতে পারে যে আমি এত কিছু বলছিলাম যে আই উইল নেভার ফর গেট দ্যাট পার্সন বাট আমি ভুলে গেছি বাট ইটস জাস্ট বেসিক রিয়ালিটি যে মানুষ সাথে দেখা সাক্ষাৎ না হলে ইভেন্চুয়ালি ফর গেট অ্যান্ড এটা তোমার জন্য একটা ভালো ডিরেকশান যে মানুষটা তোমার লাইফে আর নাই তুমি দোয়া করতে পারো যদি ভালো কেউ থাকে যদি দোয়া করতে চাও অফকোর্স করো বাট তোমার লাইফ তোমার ব্রেন তোমাকে আরেকটা সুযোগ দিচ্ছে নতুন করে শুরু করার জন্য আমার মনে হয় এটা তোমার নিজের উপরে একটা জুলুম করা হবে যদি তুমি নিজেকে ভুলে যাইতে না দাও তো হওয়া করতে পারো বাট ডোন্ট রেস্ট্রিক্ট ইউর লাইফ আর কি ঠিক আছে সো দ্যাটস দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট যেটা আমি বলতে চাই যে জাস্ট জেনে রাখো জিনিসপত্র সাথে সময়ের সাথে চলে যায় সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে বিভিন্ন জিনিস তোমার লাইফে হবে এবং ঘটনাগুলো ভুলে যেতে চাই আমরা মনে করো ইম্বারেসিং করে উষ্টা খেলে আজকে ঠিক আছে কিংবা এক্সাম খারাপ এসে তোমার মাথায় চিন্তা কাজ করতেছে বিভিন্ন জিনিসপত্র আসতেছে কিংবা কারোর সাথে রাস্তায় ঝগড়া হয়েছে এখন একটা কনসেপ্ট যেটা আমি অনেক দেরিতে শিখছি জিনিসটা একটা পুরো আমার একটা বই পড়তে হয়েছে এটা নিয়ে তো এই বইটার নাম ছিল হচ্ছে ডিক্লাটার ইয়োর মাইন্ড আর একটা বইয়ের নাম ছিল হচ্ছে ডোন্ট ফিড ইউর মাঙ্কি মাইন্ড সো সাইকোলজিস্টরা এটা বানাইছে এই বইটা এবং বইটা বানানো হয়েছে যাদের অ্যানজাইটি কাজ করে বিভিন্ন জিনিস তারা ভুলতে পারে না তাদের জন্য তো বেশি চিন্তা করে দেখো অ্যানজাইটি উদ উদ্বেগ কিংবা এই যে ডিস্ট্রেস কিংবা ট্রমা এগুলো কিন্তু একটা মেমোরি রিপিটেশন থেকে আসে ঠিক আছে সো এই মেমোরিটা কী একটা স্মৃতি এবং ওইটা যদি ভুলে যাওয়া যায় তাহলে কিন্তু সব কিছু থামানো যায়
স্পেস স্পেস মানে চিন্তার দুইটা চিন্তার মধ্যে অনেক সময় দিতে হবে আজকে চিন্তা করলে জিনিসটা নিয়ে আচ্ছা ঠিক আছে পাঁচ মিনিট পর আবার ওইটা নিয়ে চিন্তা করে না দরকার হলে তুমি দুই দিন পর চিন্তা করো চার দিন পর চিন্তা করো তুমি যত স্পেস দিতে পারবা তত বেশি ভুলতে পারবা এটা একটা ফান্ডামেন্টাল প্রবলেম মানুষ ভুল করে সেটা হচ্ছে যখন তারা ভুলে যেতে চায় তারা ভুলে যায় যে তাদের আসলে রাবার দরকার তারা কলম দিয়ে বারবার ঘষা ঘষি করার চেষ্টা করতেছে জিনিসটা ওয়েল তুমি ফান্ডামেন্টালি বলতে পারো যে ভাই একটা লেখার উপরে যদি তুমি একশো বার কারি দেই তাহলে তো জিনিসটা মুছে গেল বাট দেন এগেন হোয়াট ইউ আর লেফট উইথ ইজ স্ক্র্যাম্বল অফ লাইন্স যেটা তোমার মনকে ক্ষতবিক্ষত করে দিতে পারে এবং তুমি যেটা জিনিস যত বেশি চিন্তা করো মুখস্থ করার টেকনিকটাকেই একটা জিনিসটা বারবার চিন্তা করা তুমি বারবার চিন্তা করতেছো জিনিসটা ভুলে যাওয়ার জন্য এখন চান্সেস আর লাইকলি তুমি হয়তো ভুলে গেলাও বা এটা বিভিন্নভাবে হয়তো বা তোমার স্বপ্নে চলে আসবে তোমার সাবকনসিয়াসে চলে আসবে বিভিন্নভাবে জিনিসটা চলে আসে তাই দ্য বেস্ট থিং টু ডু ইন দিস পার্টিকুলার কেস তুমি যদি কোনো জিনিস ভুলে যেতে চাও জাস্ট অন্য কিছু নিয়ে বিজি থাকো থিঙ্ক অফ সামথিং এলস অন্য কিছু নিয়ে লাইফকে অকুপাই করো এবং স্পট করার চেষ্টা করো যে কোন টাইমে তোমার মাথার চিন্তাগুলো সব থেকে বেশি আসে মোস্ট অ্যাক্টলি বো ফর মোস্ট অফ দ্য পিপল রাত দশটা পরে চিন্তা ভাবনাগুলো সব থেকে বেশি তাদের মাথা জেঁকে বসে এবং আমি জিনিসটা এক্সপ্লেন করে দিই যে কেন অনেক মানুষ অনেক থেকে ইনসোমেনিয়া হয় অনেকে ঠিকমতো ঘুমাইতে পারে না রাত দশটা পর অ্যান্ড স্টাফ এর কারণ হচ্ছে পুরো দিন তুমি অ্যাক্টিভ ছিলাম ঘুমানোর টাইম আফটার টেন পিএম তোমার বডি আস্তে আস্তে শাটডাউন করা শুরু করে ঘুমানোর জন্য সো তোমার মাইন্ডও রেজিস্ট করে না সো তোমার মাইন্ডও লো এনার্জিতে চলে তোমার বডিও লো এনার্জিতে চলে যায় সো মাইন্ড যখন লো এনার্জিতে থাকে তোমার কনসিয়াসনেসটা অনেকটা লো এনার্জিতে চলে যায় তুমি ছোটো মানে সকালবেলা যখন তুমি সজাগ থাকো তোমার মাইন্ডে অনেক এনার্জি থাকে বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত থট তুমি জাস্ট চাইলে উইল পাওয়ার দিয়ে সরাই দিতে পারো বা রাতের বেলা মাইন্ডও টায়ার্ড তোমার বডি টায়ার্ড তোমার মাইন্ডও টায়ার্ড এবং চিন্তাগুলো আসতে থাকে তোমার আর কনসিয়াস মেন্টাল এনার্জি থাকে না এই চিন্তাগুলোকে আর প্রতিহত করার জন্য তাইগুলো অ্যাটাক আসতে থাকে আসতে থাকে এবং তুমি চিন্তার গর্তে জাস্ট পড়তেই থাকো আর পড়তেই থাকো ইনফাইনাইট একটা গর্ত তাই ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে তোমার যদি রাতের বেলায় চিন্তা ভাবনাগুলো হয় ট্রাই টু স্লিপ আর্লি কিংবা অন্য কোনো জিনিস নিয়ে তুমি প্রি অকুপাইড রাখো আমার ক্ষেত্রে আমি যখন মাইন্ডকে টায়ার্ড করতে চাই তুমি যদি মাইন্ডকে একটু টায়ার্ড করে ঘুমা যেতে চাও আমার জন্য টায়ার্ড করার ইজিয়েস্ট ওয়ে হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স করা কিংবা পড়াশোনা করা পড়াশোনা করলে আমি টায়ার্ড হয়েছে খুব ইজিলি এবং ঘুমা যেতে পারি ইনস্টেড অফ থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য স্টাফ যে জিনিসটা তুমি বলে দিচ্ছ ওই জিনিসটা বারবার রোমন্থন না করে ডু সামথিং এলস হোপফুলি দ্যাট উইল হেল্প ইউ ফর গেট অ্যাবাউট স্টাফ থার্ড জিনিসটা আমি জানি না জিনিসটা আমি কোথেকে পাইছি এটা আসলে সাইকোলজি আই টু ডাইভ ডিপ করতে হবে আমি জাস্ট জেনারেলাইজ বলতে পারি আমার অ্যাঙ্গেল থেকে আমি এমনি একটা ভুলো মনা মানুষ এবং আমার মেমোরি খারাপ না আমি ভুলো মনে কারণ আমি বিভিন্ন জিনিস গভীরে চিন্তা করতে থাকি আর কি এবং আমার সবসময় চিন্তা করার কোনো না কোনো জিনিস থাকে তো তুমি যদি ভুলে থাকতে চাও তোমাকে কাজের মধ্যে থাকতে হবে ইউ নিড আইডিয়াস দ্যাট ইউ নিড টু থিঙ্ক অ্যাবাউট বলে না অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা যদি তুমি কোনো চিন্তা না দাও কোনো প্রবলেম না দাও সে প্রবলেম তৈরি করবে কিংবা তোমার অলরেডি এক্সিস্টিং প্রবলেম যেটা তোমার অতীত ওইটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করবে সে তাই ইউ নিট গ্রিয়ে গিভ ইউ সার্ভ সাম বিগার প্রবলেমস আমার সবসময় কিছু লিস্ট আছে যেগুলো প্রবলেম নিয়ে আমি চিন্তা ভাবনা করি অ্যান্ড দ্যার হেল্পস মি আর লট এবং এটা তোমার লাইফের জন্য বেটার হয়তো তুমি নিজেকে একটা ক্যারিয়ার নিয়ে প্রবলেম দাও হয়তো তুমি তোমার নিজের অ্যাকাডেমিক নিয়ে কোনো প্রবলেম দাও গিভ ইউ সার্ভ সাম প্রবলেমস আমি বুঝছি যে তুমি সব ভুলে যেতে যাচ্ছ বা তুমি যদি যথেষ্ট পরিমাণ প্রবলেম নিজেকে দাও তোমার অনাকাঙ্ক্ষিত প্রবলেম নিয়ে চিন্তা করার সময় থাকবে না তুমি হয়তো চিন্তা তুমি একটা জিনিসটা ভেবে থাকতে পারো যেগুলো দিন তুমি খুব বিজি থাকো চাঙ্গে থাকো প্যারায় থাকো ওই দিন আসলে তোমার আগডুম বাগডুম জিনিস নিয়ে চিন্তা ভার করার সুযোগ থাকে না কিন্তু ওটা মানুষ যখন মনে করো যখন অসুস্থ হয়ে যায় দেখবে যে তারা মেন্টালি অনেকটা উইক হয়ে যাচ্ছে ইটস নট লাইক যে তারা জ্বর হয়েছে কিংবা শরীর খারাপ এই জন্য তাদের খারাপ লাগতেছে বা রাদার তাদের কিছু করার এখন আর সুযোগ নাই তারা বিছানে শুয়ে আছে এবং তারা জাস্ট মাথা চিন্তা করতেছে এবং অনেকেই আমরা নিজেদেরকে মানসিক দিক থেকে আমাদের মনে ভালো সঙ্গ দিতে পারি না আমাদের চিন্তা ভাবনাগুলো খুব একটা প্রোডাক্টিভ না আমরা ওইভাবে হেলদি হ্যাবিটস তৈরি করি না চিন্তা ভাবনা করার জন্য তার মানে নিজেরা এমনি সিক হয়ে যায় আবার চিন্তার দিক থেকে আমরা আরও মিজারেবল হয়ে যাই তাই গিভ ইউ সার্ভ সাম থিংস দ্যাট ইউ নিড টু সলভ এমন কিছু আইডিয়া সবসময় মাথায় রাখো যেগুলো
মানুষ দেখে এবং একদিন হয়তো আমি মেটেন একটা মনলগ বানাবো যে আমি মানুষ কীভাবে দেখি আমি কি কি জিনিসপত্র দেখি তাদের কাপড় চোপড় ওদেরকে দেখে কি বিবাহিত অবিবাহিত বোঝা যায় নাকি না তাদের ইনসিকিউরিটি কোথায় তাদের অ্যানজাইটি কোথায় তাদের সুখটা কোথায় তাদের দুঃখটা কোথায় তারা একটা রুমে আসলে তারা কী করতেছে তারা কতবার মোবাইল দেখতেছে সো দ্যাট আর সো মেনি থিংস দ্যাট ইউ ক্যান ডু যেটা আমি বলার চেষ্টা করতেছি সেটা হচ্ছে তুমি যদি কন্টিনিউসলি অনাকাঙ্ক্ষিত চিন্তা ভাবনা অনাকাঙ্ক্ষিত মেমোরি তোমার মাথায় আসে তোমার যদি অন্য হ্যাবিট থাকে অন্য জিনিস নিয়ে চিন্তা করার জন্য তাহলে তোমার জন্য জিনিসটা অনেক ইজিয়ার হয়ে যায় আর একটা জিনিস আমি জানি না এটা কতটা রুরো শোনাবে কিংবা খুব খাইসটা শোনাবে কথাটা প্রায় আমার মনে হয় অধিকাংশ মানুষ আসলে কাজের কাজের কোনো চিন্তা তারা করে না এবং যেহেতু তারা মাইন্ড স্পেসটাকে ফ্রি রাখে তারা অন্য মানুষের পিছিয়ে লেগে থাকে দিস ইজ সো ইম্পর্টেন্ট দিস ইজ সো ফান্ডামেন্টালি ইম্পর্টেন্ট যে গিবত করা চুগুলখড়ি করা কন্টেন্টস আমরা করতেছি বিকজ আমরা নিজেরা চিন্তার দিক থেকে কোনো কিছু বিল্ড করতেছি না তুমি যদি চিন্তা করো তুমি লাইফে মনে করো চল্লিশ বছর আরও বাঁচতেছ চল্লিশ বছর একটা জিনিস নিয়ে চিন্তা করলে তুমি ব্রেক থ্রু লেভেলে কোনো একটা জিনিস চিন্তা করে ফেলতে পারো বাট ইস জাস্ট আমরা ডিসাইড করি না যে কোন জিনিসে আমরা ব্রেক থ্রু লেভেলের একটা চিন্তা আনতে চাই কোন লেভেলে তুমি ফিলোসফিক্যালি মাস্টার মাইন্ড হতে চাও আমি তো বলেই দিলাম যে স্পিরিচুয়াল অ্যাঙ্গেল থেকে ফিলোসফিক্যাল মাস্টার মাইন্ড হতে চাই সেকেন্ড জিনিস যেটা আমি ফিগার আউট করতে চাই সেটা হচ্ছে হিউম্যান বিহেভিয়ার হিউম্যান বিহেভিয়ারের ক্ষেত্রে আমি আরও স্পেসিফিকভাবে বলে দিই কোন জিনিস আমি ফিগার আউট করতেছি সেটা হচ্ছে আমি তোমাকে প্রজেক্ট আইডিয়া বলি আমি অনেকবার বলছি ক্যাথারসিস দি আইডিয়া ইজ ভেরি সিম্পল আমরা প্রচুর পরিমাণে সাইকোলজি সাইকোলজি থেরাপিস্টের কাছে পাঠাই সাইকোলজিস্ট দরকার আমাদের প্রচুর দরকার বাট অনেকগুলো জিনিস খুব ফান্ডামেন্টাল যেটা যে কাউকে ভিডিও থ্রুতে শেখানো যায় খুব ফান্ডামেন্টাল খুব ফান্ডামেন্টাল জিনিস এবার শিখাইলে মানুষের সাফারিং অনেক কমানো যায় ইজ জাস্ট এটা বানানো লাগবে এটা কেউ বানাইতেছে না অনলাইন থেরাপিস এটা আমাকে প্রচুর ফ্রাস্ট্রেট করে এবং তাই আমি দিনে দিনে বসে বসে আমি দুই মাস ধরে এই জিনিসগুলো বানাচ্ছি সো এটা আমার একটা প্রজেক্ট এবং প্রজেক্টের মধ্যে আমি অলরেডি বলছি যে কী কী জিনিসপত্র থাকবে হাউ টু ফর গেট হাউ টু গেট আউট অফ কম্প্যারিজন হাউ টু কুইট উইথ রেজ অ্যান্ড স্টাফ সো এই সবগুলো জিনিস থাকবে তো আমি বলতেছি না যে তোমাকে সেম জিনিস নিয়ে মাথা ঘাটাইতে হবে যদিও তুমি যদি ইন্ট্রোস্পেকশন করো নিজেকে নিয়ে ভাবো এটা তোমার জন্য অনেক লাভের অনেক কাজে দিবে তোমাকে বাট এট দ্য সেম টাইম হ্যাভ সামথিং টু ফিগার আউট গিভ ইউর ব্রেন সাম প্রবলেমস টু সলভ অদারওয়াইজ ইউ মাইট বি মেডিটিং অ্যাট দ্য সেম টাইম তুমি মেডিটেটই করতে পারো বাট মেডিটেটি এটা সম্পূর্ণ একটা এক্সারসাইজ মেডিটেশনের সময় হয়তো তোমার মাথায় চিন্তাগুলো আবার ভর করতে পারে বাট দ্যাটস অ্যান এক্সারসাইজ কিংবা নামাজ পড়ার সময় আমরা জিনিসটা কাজ করি সেটা হচ্ছে আমাদের মাইন্ডটাকে ক্লিয়ার রাখার চেষ্টা করি অ্যান্ড দ্যাট ইজ ফান্ডামেন্টালি অ্যানাদার ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট টু লার্ন ফরগেট মানে এই না যে শিফট ডিলিট ফরগেট মানে কি আমি যেটা একটু আগে বললাম স্পেস তৈরি করা স্পেস মানে হচ্ছে এমটি স্পেস হইতে পারে সেটা হচ্ছে এই যে নামাজ কিংবা মেডিটেশন যখন তুমি মাথাটা এমটি করতেছো অন্য চিন্তা তুমি করতেছো না তুমি যে চিন্তাই করতেছো না কিংবা তুমি একটা জায়গায় ফোকাস করতেছো জিনিস হচ্ছে একটা গর্তকে তুমি ফাঁকা রাখতে পারো কিংবা অন্য জিনিস দিয়ে ভরপুর করতে পারো নালে ওটার মধ্যে এসে পানি জমে যাবে হয়তো ঠিক আছে তো তুমি চাচ্ছ না পানি জমুক সো তো হয়তো তুমি মাটি দিয়ে ভরবা না তুমি গর্তটা ফাঁকা রাখার চেষ্টা করবা পানি থাকলে সেটা রিমুভ করে দিবা সো টু ওয়েজ ইউ ক্যান ডু দ্যাট এখন জিনিস হচ্ছে তুমি প্রথম দিকে চাইলেও মাইন্ড এমটি করতে পারবা না কারণ মাইন্ড এমটি মাইন্ড ফাঁকা রাখা ইজ এ ভেরি টাফ থিং টু ডু মেডিটেশন অ্যাকচুয়ালি মাইন্ড কন্ট্রোল করা এই যে নামাজে বলে না খুশু খুঁজু বিনয়টার সাথে করলে বাট তুমি মনোযোগ দিয়ে নামাজ পড়তেছো এই ফোকাসটা রাখা ইজ এ ভেরি ডিফিকাল্ট টু অ্যাচিভ এটা সবাই পারবে না এবং হয়তো বা তুমি এখন একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে তুমি একটা খুব রাফ কোনো একটা সিচুয়েশনের মধ্যে গেলা কোনো একটা ঘটনা তুমি ভুলে যেতে যাচ্ছ বাট এখন তো তুমি মেডিটেশনে তো অভ্যস্ত না সো এই অবস্থায় তোমার দরকার হচ্ছে ডিস্ট্র্যাকশান তাই তুমি অন্য কোনো কিছু দিয়ে নিজেকে অকুপাইড রাখবা দেন ইভেন্টচুয়ালি যখন তুমি তোমার খুশি টাইমে হ্যাপি টাইমে আসো তখন তুমি মেডিটেশন এই জিনিসটা শেখার চেষ্টা করবা যে হাউ টু ফোকাস অন নাথিং কীভাবে মাইন্ড টাইমটি রাখতে হয় এখন ফান্ডামেন্টালি জিনিসটা হচ্ছে যে হয়তো বা অনেক সময় বলতেছি যে ভাই শিখো কীভাবে মাইন্ডকে এমটি করতে হয় বাট তখন তুমি রেডি না মাইন্ড এমটি করার জন্য সেই জন্য আমি দুইটা প্রেসক্রিপশান দিয়ে দিলাম কখন যে যখন যেটার জন্য তুমি রেডি থাকবা ইউজ দ্যাট ফর ইউর সেলফ এখন কনসেপ্টের ক্ষেত্রে আসে বিভিন্ন কনসেপ্ট ভুলে যাব না ভুলে যাওয়া আনলার্নিং ইজ এন এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট থিং আমাদেরকে এবং এই জিনিসটা মাই গড আমি মোটেও জিনিসটা
আমি যদি তুমি সিম্পল একটা কনসেপ্ট তোমাকে শিখাই যেরকম আমাকে আমি যখন ফার্স্ট যাই না তোমার কয়জন জিনিসটা বুঝবা ডেবিট ক্রেডিট অ্যাকাউন্টিং মানে সিম্পল অ্যাকাউন্টিং ঠিক আছে সো আমি যখন আন্ডার গ্রাডেট শিখছিলাম কি যে বাজে গিবত না করি বাট এত স্টুপিড শিখা শিখছিলাম আমি যখন রিলার্ন করছি পরে নিজে নিজে বই পড়ছি আমার সাথে ও মাই গস ইজ সাচ এ সিম্পল কনসেপ্ট ডেবিট মানে লেফটের এন্ট্রি ক্রেডিট মানে রাইটের এন্ট্রি নাথিং মোর অ্যান্ড লেফট মানে আমাকে চার বছর ধরে যেটা সাফার করাইছে ওই জিনিসটা আমি পরে যখন নিজে নিজে শিখছে অবস্থায় ভাই এই জিনিসটা এভাবে শিখাই না কেন এবার আমি জিনিসটা এতদিন ধরতে পারি না কেন অ্যান্ড ইটস মোর লাইক এমন না যে আমি অলসতার কারণে ধরতে পারি নিজ রাধা তোমাকে যে ভুল শিক্ষাটা দেওয়া হয় ভুল ট্রেনিংটা ওইটার কারণে তুমি ভুল পথে যেতে থাকো এবং এটা আমি হয়তো অ্যাকাডেমিক লাইনে তোমাকে এক্সাম্পল দিলাম তোমার ব্যক্তিসত্তার মধ্যে অনেকগুলো ট্রেনিং এরকম আসে যেটা তুমি পুরো লাইফে হয়তো আনলার্ন করতে পারবে না হয়তো তুমি ফ্যামিলি কিংবা তোমার পরিবারের কাছে শিখছো যে কিছুটা হইলেই শাউট দ্যাট ইজ ইয়োর ট্রেনিং এই জিনিসটা তুমি শিখছো এত তুমি এটা আনলার্ন কোনো দিন করতে পারো না এটা তুমি ভাবছো এটাই তোমার সত্তা কিন্তু তুমি এটা ভাবোই না যেতে তোমার সত্তা যে কোনো কিছু হইলে তোমার ফার্স্ট রিয়াকশান হচ্ছে শাউট করা পরে রিজেন করা কিংবা পরে গিল্ড ফিল করা তুমি দেখবে না অনেকজন মানুষ বলে যে আমি বেশি কথা বলে ফেলি কিংবা বেশি গালি দিয়ে ফেলি পরে আমি বুঝতে পারি যে আমি করে ভাই তুমি ট্রেন্ডই হয়েছে যে ফার্স্টে রিয়াক্ট করার জন্য ভায়োলেন্টলি তোমাকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে বাট তুমি কোনো ট্রেনিং থেকে আনলার্ন করতে পারো না এই ট্রেনিংটার থেকে সরে আসতে পারো নাই আনলার্ন করতে হয় ট্রেনিংস তাই তুমি বের হইতে পারতে পারতেছে না সো এটা খালি তোমার অ্যাকাডেমিক না তোমার চারিত্রিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ওই জিনিসটা আসে এখন এটা ভুলে যাওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে সেলফ অ্যাওয়ারনেস লাগে এবং ওই সিচুয়েশনগুলোতে কিউজ আসে এটাকে বলা হচ্ছে হ্যাবিট তুমি যদি হ্যাবিট নিয়ে পড়াশোনা করো তুমি যেভাবে রিয়াকশন করো রিয়াকশনের জন্য কিউ লাগে এসব কিউ আগে থেকে বুঝতে পারে যে কোন পরিস্থিতিতে পড়লে আমি এভাবে রিয়াক্ট করি ওই পরিস্থিতিগুলো আগে থেকে বুঝে রাখা এবং ওই পরিস্থিতিতে যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে আমি কীভাবে রিয়াক্ট করবো নিজেকে ওইভাবে শিক্ষা দেওয়া এই জিনিসগুলো লাগে এখন এটা আমি বলতে পারি বাট এটা শিখার জন্য অনেক ট্রেনিং লাগে অ্যাওয়ারনেস লাগে স্পট করা তারপর কীভাবে রিয়াক্ট করবা তোমাকে যদি আমি একটা এক্সাম্পল দিই সেটা হচ্ছে আমি ফান্ডামেন্টালি নিজের মধ্যে যে জিনিসটা চেঞ্জ চেঞ্জ করছি সেটা হচ্ছে মানুষকে বেশি ইনফরমেশান দিতে হয় না প্রয়োজনে অতিরিক্ত ইনফরমেশান মানুষকে দিবা না ঠিক আছে প্রয়োজনে অতিরিক্ত মানুষকে বেশি ইনফরমেশান না প্রয়োজনে অতিরিক্ত মানুষকে ইনফরমেশান দেওয়া লাগবে না অধিকাংশ মানুষ তোমার ইনফরমেশান তোমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে যাই হোক এটা খুব খারাপ জিনিস শিখাচ্ছি আমি যাই হোক বা স্টিল তো যেটা আমি করতাম সবসময় মানুষের সাথে কথাবার্তা হইলে আমি মানুষকে যতটুকু হেল্প করা করতাম যতটুকু বলার আমি বলে দিতাম বাট আমি পরে বলছি জিনিসটা উচিত না ফর টু ফান্ডামেন্টাল রিজনস এক হচ্ছে তোমার সম্পর্কে ইনফরমেশান ইজ ভেরি ভ্যালুয়েবল টু ইউ এটা আরেক জন হাতে গেলে ইটস এ ওয়েপেন ইন দেয়ার হ্যান্ড ডোন্ট ট্রাস্ট এভরি ওয়ান সবাইকে ট্রাস্ট করা যায় না দ্যাটস ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে মানুষ যদি না চায় না চাইতে মানুষকে সাহায্য করলে অনেক সময় মানুষ তোমাকে গুরুত্ব দিবে না ছোটো ভাববে এটা আমি মানুষকে কন্ডিশন করতেছি না ইটস জাস্ট বেসিক হিউম্যান নেচার হিউম্যান নেচার জিনিসটা কি যে জিনিসটার স্কারসিটি আছে যে জিনিসটা অভাব আছে সেই জিনিসটাকে আমরা দামি ভাবি যে জিনিসটা নাইচাতেই পাওয়া যায় সেই জিনিসটাকে আমরা কম দামি ভাবি এটা এমন না যে তারা মানুষ খারাপ ইটস জাস্ট আমাদের ব্রেন এভাবে ডেভেলপ আমাদের ব্রেন সেই জিনিসটাকে মূল্য দেয় যে জিনিসটা পাইতে কঠিন ঠিক আছে সো নাথিং রং উইথ দ্যাট তো জিনিস হচ্ছে এখন কোনোটা মানুষ বিপদে পড়লে ডেফিনেটলি হেল্প করবা বাট যে মানুষে বিপদে নাই না চাইতে তাকে হেল্প করার গা গায়ের উপর হেল্প করার সে ভাবতে পারে যে তুমি জোর জবরদস্তি করতেছো যাই হোক আমি তোমাকে এখন কনভিন্স করতে যাচ্ছি না তো থিং ইস আমার বদভ্যাস ছিল হচ্ছে মানুষকে অতিরিক্ত ইনফরমেশান শেয়ার করা তো আমার কিউ হচ্ছে যখনই আমি মানুষের সাথে কথা বলতে যাও তখনই তাদের কাছে শেয়ার করা এবং আমি কেন বিভিন্ন জিনিসপত্র শেয়ার করতাম টু বি হেল্পফুল কিংবা তাদেরকে এম্পাওয়ার করার জন্য যে ভাই তুই জানে রাখ জিনিসটা জানো তুই বিপদে না পড়স এই জিনিসগুলো বোঝানো পরে দেখলাম যে না ফার্স্ট অফ অল আই ডোন্ট নিড টু ডু দ্যাট অনেকে এই জিনিসটা ইন্টারেস্টেডই না সেকেন্ড জিনিস অনেক সময় মানুষকে হেল্প করতে গেলে তারা ভাবে যে আমি তাদেরকে বোকা ভাবতেছি আমি তাদেরকে সতর্ক করার চেষ্টা করতেছি তাই আমি যে নিয়ত তাদের করতে যাচ্ছি ইটস নট সার্ভিং দ্য পারপাস রাদার আমি যখন উল্টা বলতে যাচ্ছি তারা ইনফরমেশনটা তারা ফেলে দিচ্ছে অর্থাৎ আমি না বললেও হয়তো কোনো সময় তারা ঠেকেও ইনফরমেশনটা আমলে নিত যাচ্ছে না দিস ইজ এ ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশান বাট আমি বলার কারণে তারা আমাকে ইগনোর করতে যায় আমার সাথে আবার ইনফরমেশান ইগনোর করতেছে পরে আরও বড় ধরা খাবে ইনফরমেশান ইগনোর করার কারণে তা আমি বুঝতে পারছি যে ঠিক আছে ফর দিস
তাহলে দ্যাট উড হ্যাভ বিন কাউন্টার টু ওয়াট আই এম ট্রাইং টু টিচ বাট যাই হোক বেঁচে গেছি সো এই হচ্ছে ভাইয়া কাহিনি তো আজকের এই মনলকটার পিছিয়ে ইন্টার মোটিভেশন হচ্ছে আমি তো নিজেকে প্রচুর এই যে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করি তো কন্ট্রোলস অ্যান্ড এভরিথিং তো আমার একটা জায়গায় আমি কন্ট্রোলে রাখা আমার জন্য খুব ডিফিকাল্ট হয় যখন আমি রাস্তায় বিভিন্ন মানুষকে রেস রুল ব্রেক করতে দেখি র্যান্ডম কাজ করি যেগুলো মানুষকে বিপদে ফেলে সো লাস্ট দিন এরকম একটা ড্রাইভার এই কাজ করছে এবং আমি খেয়াল করলাম যে ইউজুয়ালি এই ধরনের ঘটনা ঘটলে আমি প্রচুর মেজাজ খারাপ করি আমি যদিও কখনও এটার উপর অ্যাক্ট করি না রিয়ারলি আমি মনে গত দশ বছরে জাস্ট দুই তিনবার অ্যাক্ট করছি বাট কখনো অ্যাক্ট করি না বাট আমার জন্য এবার খুব ভালো লাগছে এই ধরনের একটা ঘটনা ঘটলো আমি সাবধানে ছিলাম আমি সেফ এবং কিছুক্ষণ পর আমি জিনিসটা ভুলে গেছি আই ওয়াজ প্রাউড অফ মাই সেলফ যে আমি নিজেকে এতদিন ধরে বলছি এই ছোটোগুলো জিনিস ছেড়ে দিতে হবে ছেড়ে দিতে হবে অ্যান্ড আই ক্যান ফাইনালি লেট গো নাহলে একই ঘটনা আমি মাথায় রিপিট করতাম যে আর এই আহাম মুখটা ব্রেক করে নেয় আরেকজন মানুষকে রিক্সাটা ধাক্কাই লাগতে গেছিলো এই চিন্তা দশবার করলে আমি দশবার বিরক্ত হইতাম পার আই জাস্ট টোটালি ফর গড অ্যাবাউট ইট এবং এই জিনিসটা আমি অনেক জায়গায় শিখছি কারণ অনলাইনে থাকার কারণে বিভিন্ন জিনিস কমেন্ট আসে ঠিক আছে সো এটা তোমাকে ভুলে যাওয়া শিখতে হয় এবং অনলাইনে বলে না গন্ডারের চামটা হয়ে যাবে সবার জন্য জিনিস আনা আমার জন্য টেক ট্যাক্টিকটা ছিল হচ্ছে যখনই কোনো খারাপ জিনিসপত্র আসবে মোরালেস আমি খুব ইজিলি ফরগেটফুল ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করি সো ভুলে যায় জিনিসগুলো সো আমার ব্রেন এভাবে ট্রেন্ডই হয়েছে বাই বিভিন্ন র্যান্ডম কমেন্ট দিনে পাঁচটা এরকম আসবে ভুলে যাওয়া শিখে যা সো ওখান থেকে আমি জিনিসপত্রগুলো মোটামুটি শিখছি আই ক্যান লেট থিংস গো সমস্যা হচ্ছে অনেকজন মানুষ ভুলে যেতে পারে না তাদের সাথে দুই বছর তিন বছর আগে কিছুটা হয়েছে দশ বছর তিরিশ বছর আগে কিছুটা হয়েছে তারা এটা ধরে রাখে ওইটার উপর তারা চিল্লাচিল্লি করে রেগে যায় কষ্ট পায় আমি জাস্ট ক্লার যে আমার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা কাজ করতেছে না অ্যাট ফর দ্যাট ইজ ফর দ্য টাইম বিং অ্যান্ড এখানে একটা ফান্ডামেন্টাল কথা তোমাকে বুঝতে হবে ভুলে যাওয়া এক জিনিস লেটিং গো আর একটা জিনিস ভুলে যাওয়ার লেটিং গোর মধ্যে একটা বড় তফাত আছে ভুলে যাওয়া ওগুলো জিনিস যেগুলো তোমার অতীতে আছে ঠিক আছে অতীত গন আর লেটিং গো হচ্ছে অতীতে যেই অংশগুলো তুমি এখনও নিজের আইডেন্টিটি হিসেবে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ ইটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিস্টিংশন টু মেক ঠিক আছে তোমার মাথায় অতীতের বিভিন্ন মেমোরি আছে স্মরণ করলে কিংবা ছবি দেখলে তোমার মেমোরি আসবে বা সব কিছু তোমার আইডেন্টিটি পার্ট না ছোটোবেলায় তুমি কখনো কারোর সাথে মিশতে ছিল না তুমি এটাকে আইডেন্টিটির পার্ট হিসেবে ক্যারি করতো যে আমি তো মানুষের সাথে মিশতে পারি না ছোটোবেলায় তুমি একবার ম্যাথ পরীক্ষা খারাপ দিছিল কারণ তোমার টিচার তোমাকে পড়াতে পারে না তুমি এখনও তোমার আইডেন্টিটির সাথে জিনিসটা ক্যারি করতো যে আমি ম্যাথ তো পারি না অতীত অতীতের জায়গায় তোমার অতীতে আরও অনেক কিছু হয়েছে সব জিনিস তুমি মনে রাখো নাই তোমার ব্রেন তোমাকে মনে রাখতে দেয় না তোমার সব জিনিস মনে থাকলে তুমি তুমি প্যারা খাই যেত ঠিক আছে সব জিনিস মনে থাকে যে কার্ডস বাট তুমি কিছু জিনিস তোমার আইডেন্টিটি পার্ট হিসেবে ক্যারি করো হয়তো বহু কেউ তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে ও আই এম আই ডোন্ট ডিজার্ভ টু বি লাভ আমি ভালোবাসার যোগ্য না কিংবা আমি ভালো না কেউ তুমি এটা আইডেন্টিটি পার্ট হিসেবে ক্যারি করতে হচ্ছো দিজ আর দ্য থিংস দ্যাট ইউ নিড টু লেট গো ছেড়ে দিতে হবে আইডেন্টিটি পার্ট হিসেবে ছেড়ে দিতে হবে ইউ আর মোর দ্যান দ্যাট পার্ট অফ ইউর আইডেন্টিটি আর কি এবং আইডেন্টিটি পার্ট হিসেবে কীভাবে জিনিসপত্র ছাড়বে এটার জন্য অনেক ধরনের অ্যাওয়ারনেস লাগে অফকোর্স অ্যান্ড আইডেন্টি একটা একটা পার্ট হচ্ছে ছেড়ে দাও আরেকটা পার্ট হচ্ছে তৈরি করা অর্থাৎ ইউ বিল্ড ইউর আইডেন্টিটি থ্রু অ্যাকশনস তো তুমি তোমার আইডেন্টি যেভাবে করতে চাও ওই ধরনের বিভিন্ন কাজ করতে হবে বাট দেন ইকেন দ্যাটস এ মন লো ফর অ্যান আদার ডে এই আইডেন্টি নিয়ে প্রচুর জিনিসপত্র বলার সুযোগ আছে অ্যান্ড স্টাফ আছে সো থাক আজকে ওইখানে না যাই মেমোরিতে আসলাম এটাই অ্যাট লিস্ট তুমি যদি বিভিন্ন জিনিস অনকমান ছেড়ে দিতে পারো তুমি অনেক কম রাগ করবা তোমার অভিমান অনেক কমে যাবে এবং প্লিজ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড যে ভাই আমি ভুলে যাচ্ছি তার মানে আমি ছেড়ে দিলাম না কেউ যদি তোমার সাথে খারাপ কিছু করে অফকোর্স দে শুড বি পানিশড অফকোর্স দে শুড বি পানিশ কেউ যদি খারাপ কিছু করে যেন ওরা রিপিট না করে পানিশমেন্টের কনসেপ্টে একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করো দের ইজ রিভেঞ্জ অ্যান্ড দের ইজ পানিশমেন্ট পানিশমেন্টের বেসিক সোর্স হচ্ছে তোমার সাথে একটা মানুষ যে কাজটা করছে যে অন্যায়টা করছে সেটা যেন অন্যজনকে রিপিট না করে তুমি পানিশমেন্ট এই জন্য তুমি পানিশমেন্ট কিন্তু রিভেঞ্জের জন্য করতে পারো যে আমার সাথে যা হয়েছে ওর সাথে আমি সেম কাজ করবো এটাকে রিভেঞ্জ বলে আর তুমি যদি এইভাবে করো যে আমার সাথে যা হয়েছে সেটা যেন আরেকজনের জন্য রিপিট না হয় আরেকটা মানুষের লাইফের জন্য না হয় সেটা জন্য তুমি পানিশমেন্ট দিচ্ছ দুটোর মধ্যে ফান্ডামেন্টাল কিন্তু গ্যাপ আছে তুমি একটা মানুষকে ভুলে যেতে পারো বা স্টিল তোমার পানিশমেন্ট দেওয়
জাস্টিসের জন্য কাজটা করলে আরও বেটার হবে আর কি এটাই এটাই আমি আর বেশি দূর না চাই জিনিসপত্র ভুলে যাওয়া রিলেটেড একটা জিনিস আছে এটাকে বলে আলজাইমার্স ডিজিজ কিংবা অনেকে তোমার হিসাবে ডিমেন্সিয়া হিসেবে চিনো জিনিসটাকে তো একটা পর্যায়ে মানুষ সব ভুলে যেতে থাকে তারা সব কিছু ভুলে যায় তাদের জাস্ট হ্যাবিটস থাকে তাদের সাথে জাস্ট হ্যাবিটস তারা থাকে হ্যাবিচুয়ালি বিভিন্ন কাজ করতে থাকে বা বাকি সব মেমরি তারা ভুলে যায় যে মানুষগুলোকে আজীবন তারা সাথে ছিল সব মানুষগুলো তারা ভুলে যায় সব কিছু ভুলে যেতে থাকে অ্যান্ড আমার যদি কোনো দিন ডিমেন্সিয়া হয়ে যায় এটা আগে থেকে তুমি বুঝতে পারো তোমাকে বলে দেওয়া হবে যে তুই তোমার ডিমেন্সিয়া আলজেমার্স তুমি বলে দেওয়া হয় বা তুমি বেশি দিন মনে থাকতে পারবে না বিকজ তোমার আস্তে আস্তে মেমোরি লস হতে থাকবে বাট আমার যদি কোনো জিনিস ডিমেন্সিয়া হয় আমি কি চাব আমি জাস্ট চিন্তা করি একবার ঠিক আছে এই মনলগের এই শেষ পাঁচ কে দশ মিনিট আমি জাস্ট চিন্তা করি একটু যে আমার যদি ডিমেন্সিয়া হয় আমি যদি ধরতে পারি যে আমার মেমোরি লস হবে নেক্সট দুই তিন বছরে আমি সব কিছু ভুলে যাবো সব মানুষকে আমি ভুলে যাবো তাহলে আমি কি করব ফার্স্ট অফ অল আমি খুব ভালো রুটিন বানাবো হাঁটা সকালে ঘুম থেকে উঠে হাঁটা যেহেতু আমি কোনো কাজ করতে পারবো না মানে অফিসিয়াল কোনো কাজ করতে পারবো না আমাকে রুমে থাকতে হবে সো আমি নিজেকে ফাইন্যান্সিয়ালি সিকিউর করার জন্য ব্যাংকে যা কিছু লাগা রাখবে ওইখান থেকে টাকাটা আসবে আমার জন্য সার্ভিস প্রোভাইড করা হবে এই ফাইন্যান্সিয়াল জিনিসপত্র ম্যানেজ করবো ফার্স্ট অফ অল সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে আমি একটা রুম খুব সুন্দর মতো ম্যানেজ করবো এবং ওই একটা রুম যেন সাফিসিয়েন্ট হয় এর মানে হচ্ছে যে আমি আমার রুটিনে রাখবো হচ্ছে হাঁটতে যাওয়া সূর্যের আলো নেওয়া একটু বাইরে যাওয়া ছাদে যাওয়া তারপর বাসে আসবো এখন আমি প্রতিদিন যদি একটা মুভি দেখি ওই মুভিটা যদি আমি ভুলে যাই আমি বেস্ট মুভিটা প্রতিদিন দেখবো আমি প্রতিদিন দেখার পর প্রতিদিন আমি ভুলে যাব প্রতিদিন দেখবো প্রতিদিন ভুলে যাব প্রতিদিন দেখবো প্রতিদিন ভুলে যাব সো মোস্ট লাইকলি আমি যে মুভিটা দেখতে চাবো সেটা হচ্ছে ফরেস্ট গাম্প কিংবা দ্য কিংডম অফ হ্যাভেন কিংবা দ্য ব্যাটম্যান বিকিনস সো একটা মুভি লিস্ট বানাবো যেটা আমি প্রতিদিন দেখব বই পড়ে লাভ নেই কারণ বইটা পড়ে শেষ করতে পারবো ওই দিনে রাদার আউ ডু সামথিং দ্যাটস ফান প্রতিদিন করা যাবে অ্যান্ড সামথিং ফান হয়তো বা ভিডিও গেম কিংবা ড্রয়িং কিংবা আর্ট লেখালেখি বেশ মজার হবে কারণ আমি কোনো জিনিস দুই একদিনে বেশি লিখি না আনলেস আমি রাইটিং এ বুক প্রতিদিন আমার নতুন নতুন চিন্তাভাবনা আসে সো প্রতিদিন আমার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট চিন্তাভাবনা আসবে এবং একটা করবো জিনিস আছে যে আমি প্রতিদিন যা আসবে মাথা চিন্তা লিখবো প্রতিদিন সেম চিন্তা আসবে না কারণ আমি ভুলে যাব প্রতিদিন সেম জিনিস চিন্তা করতে তো আমি ডিফারেন্ট জিনিস কিছু লিখব অ্যান্ড ওয়ার্ড আমি হয়তো মানুষের সাথে কথা বলতে চাই বা এটা তো সম্ভব হবে না কারণ দেল গেট টায়ার্ড প্রতিদিন তারা ইন্ট্রিউস করতে যাবে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি বার্ডেন অফ অন আদার পিপল যেটা আমি করতে পারবো সেটা হচ্ছে আমাকে যদি সেশনে পাঠানো হয় দ্যাট উড বি ফান আমি সেশন ভেবে নিতে পারবো এক দিন আমি একটা জিনিস নিয়ে সেশন নিব বিকজ আল ফর গেট যে আমি আগের দিন কী সেশন নিচ্ছি এবার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট লোকেশান এন্ড ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অডিয়েন্স সো আল বি এবল টু টেক সেশনস বাট দেন এগেন তুমি হয়তো বলতে পারো যে ভাই আপনি যে সব জিনিস ভুলে যাবেন না কিছু জিনিস আমি কোনো ধরনের মেমোরি ছাড়া পারব সেলফ এক্সপ্রেশন কিংবা পাবলিক স্পিকিং এগুলো নিয়ে বলতে গেলে আমি অন স্পট বলবো কোনো দিন প্রিপারেশান নিয়ে বলতে হয় না এই জিনিসগুলো আগে পারবো কিংবা মনে করো আর একটা সুন্দর প্রজেক্ট হবে মনে করো দুপুর তিনটা কিংবা চারটার সময় আমি ওয়ান মিনিট একটা ভিডিও বানাবো ইটস এ রুটিন সো পাবলিকলি একটা মানুষ দেখতে পারবে যে একটা মানুষ আলজাইমার্স আস্তে আস্তে সে প্রতিদিন একটা করে ভিডিও দিচ্ছে তুমি আমার ডিক্লাইনটা দেখতে পারবা ইট 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 মিট মেস আর মর্বিড বাট মেডিক্যালি আই গেস হেল্প করবে যে একটা মানুষ যে ডিমেন্সিয়া হয়েছে কিংবা আলজাইমার্স হয়েছে সে কীভাবে আস্তে আস্তে ডিটেরেট করতে চান স্টাফ হুম এই খাবারের ক্ষেত্রে মজার খাবার আর অন্য কতদিন মজার খাবার পাবো অ্যান এক্সারসাইজ করতে হবে আমি যদি প্রতিদিন একটা হ্যাবি হ্যাবিট করি আমি ভুলে যাবো যে আগের দিন এক্সারসাইজ করছি এক্সারসাইজ মডারেট এক্সারসাইজ রাখবো কারণ প্রতিদিন এক্সারসাইজ করলে আমি রেস্ট ডে পাবো না তাই মডারেট এক্সারসাইজ রাখবো যেন প্রতিদিন একটু করে এক্সারসাইজ করতে হবে একটু করে রেস্ট করতে পারি হুম রাতের বেলা মেবি আর একটা মুভি আকাশ পাল্লেটির ছাদে যে আকাশ দেখবো ইয়া আর পাঁচ পাক নামাজ যদি পড়ার সুযোগ হয় তাহলে তো রুটিন হ্যাবিট নামাজ পড়তে পড়তে থাকবো দ্যাটস প্রেটি মাছ ইট দ্যাটস লাইফ ইয়া আমি আর বেশি জিনিস নিয়ে চিন্তা না করি কারণ সামটাইমস ইউ ম্যানিফেস্ট ইউর ওন প্রবলেমস সো আর এগুলো জিনিস নিয়ে চিন্তা আপনাকে না করি থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর লিসেনিং টু মি অনেক দিন ধরে আপলোডস দেয় না অ্যান্ড স্টাফ আমার আর কিছুদিন পর আমার ব্যস্ততা শেষ হবে হফুলি আউট বে গেট ব্যাক টু মেকিং কন্টেন্টস আই এম ভেরি মাচ লুকিং ফরওয়ার্ড টু গেটিং ব্যাক টু ইন্টু মেকিং কন্টেন্টস অ্যান্ড আমার টিকটকে প্রায় প্রতিদিন
পজ দেয় আমি যতটা ফ্লুয়েন্ট নিজেকে ভাবছিলাম ততটা ফ্লুয়েন্ট আমি আসলে না কিংবা আমার একটা গল্প বলার একটা টোন লাগবে আসলে একটা ফ্লো যেটা থাকে একটা গল্প বলার টোন আমি সবসময় গল্প অ্যাভয়েড করছি বিকজ আমার লাগে যে না ওকে হার্ড করে ইনফরমেশান দিতে হবে টু দ্য পয়েন্ট বলতে হবে বাট না দশটা ইনফরমেশান দেওয়ার চেয়ে একটা গল্প বলে মানুষ যদি মনে রাখে বেশি ওয়াই নট ইউজ দ্যাট বাই যা আমি এখন র্যান্ডম ট্যানজেটে চলে গেছি থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর লিসেনিং টু মি আই লাভ ইউ সো মাচ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর লিসেনিং টু মি আই হোপ উই সি ইচ আদার ইন জান্না মে আল্লাহ ব্লেস ইউ আই উইস ইউ অল দ্য বেস্ট হ্যাপি থাকো সুস্থ থাকো টাইম মতো ঘুমাও অ্যান্ড স্টাফ হ্যাঁ ইয়া বাই